বন্ধুরা আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম তো আজকে আমরা দশম শ্রেণীর ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের যে ব্যাকরণের পার্ট রয়েছে সেই পার্টগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব তার আগে যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকনে অবশ্যই ক্লিক করে রাখো তাহলে পরবর্তী ভিডিও তোমরা দেখতে পাবে তো আজকের বিষয়টি আমরা যথারীতি শুরু করছি বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের সামনে বাংলা বিষয়ক বাংলার ব্যাকরণের মাধ্যমিকের প্রশ্নগুলো সিলেকশন করে তোমাদের সামনে তুলে ধরছি বিভিন্ন কোশ্চেন আছে এখানে তো কোশ্চেনগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসবে তোমরা জানো ব্যাকরণ থেকে টোটাল আট মার্কের কোশ্চেন হয় তো আমি সেই কোশ্চেনগুলো যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সেগুলো তোমাদের সামনে আজকে আমি তুলে ধরছি তো আমি শুধু প্রশ্ন নয় প্রশ্নের সঙ্গে অ্যান্সারও তোমাদের সামনে তুলে ধরবো এবং সেই বিষয়গুলো তোমাদের নোটস করে এগুলো পড়তে হবে এবং আশা করা যায় যে এখান থেকে তোমরা পাবে এবং এর আগেও এখান থেকে প্রশ্ন এসছে তো আমি সেই বিষয়টি তোমাদের সামনে আর একটু ভালোভাবে তোমাদের সামনে তুলে ধরছি নোটস ভিত্তিক এবং তার সঙ্গে একটু আমি ব্যাখ্যাটাও মাঝে মাঝে বলে দিতে পারবো কারণ এরপরে আমি যখন বিস্তারিত করব বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তোমরা জানো যে কারক বাচ্য বাক্য সমাস এই বিষয়গুলো তোমাদের সিলেবাসে আছে তো আমি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত যখন আলোচনা করব তার ভেতরে প্রচুর ডেটা সম্পন্ন হবে এবং এখন বর্তমানে আমি সবগুলোর উপর ভিত্তি করে আমি শর্টগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরছি তো এগুলো কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা কিন্তু আসবে অতএব এগুলো সময় না করে নোটস করে এগুলো পড়ে ফেলতে হবে যাই হোক বিষয়টি আগে শুরু করা যাক তো প্রথম শব্দের অর্থ কারক শব্দের অর্থ কী তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কারক কৃ ধাতু এবং অশব্দের অ এই দুটো শব্দে সম্মিলিত রূপ হলো কারক শব্দের অর্থ হলো কর্তা সম্পাদ সম্পাদায়িতা এবং অনুষ্ঠাতা যে কোনো তিনটে জিনিস থাকতে পারে এটা কিন্তু এম সি কিউ বা মাল্টিপল চয়েজের কোশ্চেন বা এসি কিউ শর্ট কোশ্চেন থাকতো কিন্তু থাকতে পারে তো তোমাকে যে কোনো ভাবে আসতে পারে আমি এখানে সব কোশ্চেনই এসি কিউ টাইপের করেছি কারণ এগুলো পড়লে সবই সম্ভব যাই হোক পরে যে কোশ্চেনটা দেখো বিভক্তির কাজ কি বিভক্তির কাজ কি তুমি কি দিয়েছি দেখো শব্দ বা ধাতুকে পদে পরিণত করা অনেকগুলো কাজ বিভক্তির কি কাজ শব্দ বা ধাতুকে পদে পরিণত করে বাক্য ব্যবহারযোগ্য করা আবার বাক্য ব্যবহৃত পদগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করা এই প্রত্যেকটা কাজই কিন্তু বিভক্তির কাজ যাই হোক পরের কোশ্চেনে কী বলছে দেখো তির্যক বিভক্তি কাকে বলে তো তির্যক বিভক্তি কাকে বলে বলছে কি যে সব বিভক্তি সব কারোকে ব্যবহৃত হয় তাকে কিন্তু তির্যক বিভক্তি বলে যেমন এ তে এতে এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এ তে এতে হলো তির্যক বিভক্তির উদাহরণ যাই হোক পরের কোশ্চেন আমি যেটা দেখেছি কি শূন্য বিভক্তির অপর নাম কি তো শূন্য বিভক্তির অপর নাম কি শূন্য বিভক্তির অপর নাম হলো অবিভক্তি তাহলে আমরা জেনে গেলাম যে শূন্য বিভক্তির অপর নাম অবিভক্তি যাই হোক পরের কোশ্চেনে কী রয়েছে পরের কোশ্চেন দেখো যথার্থ বিভক্তির অপর নাম কি তো যথার্থ বিভক্তির অপর নাম কি যথার্থ বিভক্তির অপর নাম কিন্তু মৌলিক বিভক্তি বা মৌলিক বিভক্তি চিহ্ন তাহলে যথার্থ বিভক্তির অপর নাম কি মৌলিক বিভক্তি বা মৌলিক বিভক্তি চিহ্ন যে পরের কোশ্চেন ধাতু বিভক্তি কটি ও কি কি ধাতু বিভক্তি ও কী বলছে পুরুষ বিভক্তি প্রকার বিভক্তি কাল বিভক্তি এবং ভাব বিভক্তি তাহলে মোট কটি হলো চারটি হলো তাহলে ধাতু বিভক্তি মোট কটি ধাতু বিভক্তি মোট কিন্তু চারটি যাই হোক পরে কোশ্চেন দেখো কী বলছে কর্তা শব্দের অর্থ কি কর্তা কিভাবে এসেছে আগে দেখেনি ক্রি যোগ ত্রি এখান থেকে কিন্তু কর্তা শব্দটি এসেছে এর অর্থ কি অর্থ কিন্তু ক্রিয়া সম্পাদক বা ক্রিয়া নিষ্পাদক কিন্তু কর্তা শব্দের অর্থ যে কোনো একটা কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে যাই হোক পরের কোশ্চেনে কী বলছে সম ধাতু যোগ কর্তার উদাহরণ দাও মানে যে কর্তার ধাতু একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে তাকে বলে সমধাতু যোগ কর্তা তাহলে উদাহরণটা কি বলছে যেমন রাধুনি রাজছে এখানে রাধা রাধা হচ্ছে ধাতু তাহলে রাধুনি থেকে রাধা থেকে রাধুনি এসছে বা রাধুনি থেকে রাজ আছে যার জন্য সমধাতু যোগ কর্তা পরে কোশ্চেন ব্যতিহারী কর্তার সংজ্ঞা সহ উদাহরণ দাও কি বলছে ব্যতিহারী কর্তা কাকে বলে প্রশ্নটা কি ব্যতিহারী কর্তার সংজ্ঞা সহ উদাহরণ দাও কি বলছে দেখো বলছে একই কর্তা একই ক্রিয়া সম্পাদন করলে তাদের ব্যতিহার কর্তা বলে একই কর্তা একই ক্রিয়া সম্পাদন করলে যেমন কি কী দিয়েছি যেমন রাম শ্যাম যদু পড়তে বসেছে এক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি তিনজন মিলে একসঙ্গে পড়তে বসেছে তার মানে কি একটি কাজ তিনজন মিলে করছে তাহলে কিন্তু এখানে অবশ্যই হবে যে এটা কিসের উদাহরণ একটা ব্যতিহারী কর্তার উদাহরণ আচ্ছা পরের যে প্রশ্নটা এখান থেকে প্রতিবারই প্রায় এই কোশ্চেনটা আর একটা যুব মৃত প্রমাণ সেটা পরবর্তীতে আছে প্রশ্ন আসে এটা যে কি প্রশ্নটা কি দেখো প্রযোজক ও প্রযোজ্য কর্তার উদাহরণ দাও তো আমরা জানি কি প্রযোজক কর্তা হচ্ছে যিনি করান তিনি হলেন প্রযোজক আর যিনি করে তিনি হচ্ছে প্রযোজ্য উদাহরণটা কী দিয়েছে দেখো শিক্ষক মশাই ছাত্রকে পড়ান তাহলে প্রযোজক কাকে বলা হচ্ছে শিক্ষক মশাইকে কিন্তু প্রযোজক বলা হচ্ছে আর প্রযোজ্য কর্তা কাকে বলা হচ্ছে যে করছে অর্থাৎ ছাত্রকে পড়ানো গ
নৌকিরার এক কর্তা বলছে রাম বই পড়ে ভাত খেয়ে স্কুলে গেল দেখি বই পড়ে ভাত খেয়ে স্কুলে গেল এখানে কটা কাজ রাম হচ্ছে কর্তা রাম কি কী করছে বই পড়ছে ভাত খাচ্ছে আবার স্কুলে গেল তার মানে কি একটা কর্তার বহুগুলো ক্রিয়া যার জন্য এটাকে কী বলা হচ্ছে দেখো যে বহু ক্রিয়ার এক কর্তা অনেকগুলো ক্রিয়ার এক কর্তা যাই হোক পরে প্রশ্ন একটি মুখ্য কর্মের একটি মুখ্য কর্মের উদাহরণ দাও তো মুখ্য কর্মের উদাহরণ কি দিয়েছি দেখো বা আগে আগে মানে জানতে হবে মুখ্য কর্ম কি তাহলে কি বলছে বাক্যের কর্তা সম্পাদিত কর্মটি অপ্রাণীবাচক হলে তাকে মুখ্য কর্ম বলে যেমন তুমি বই পড়বে তাহলে বই শব্দটা নিশ্চয়ই অপ্রাণীবাচক এবং কর্তার যে এটাই হলো কর্ম তাহলে এটা মুখ্য কর্ম তার সঙ্গে একটু গৌণ কর্মটা বলে রাখি যে বাক্যের কর্তা সম্পাদিত কর্মটি যদি প্রাণীবাচক হয় তাহলে তাকে গৌণ কর্ম বলে প্রাণীবাচক মানে প্রাণীবাচক সরি কর্মটি প্রাণীবাচক হলে তাকে গৌণ কর্ম বলে আর অপ্রাণীবাচক হলে তাকে মুখ্য কর্ম বলে তাহলে এটা কি বই হলো অপ্রাণীবাচক বা জড়বস্তু আর গৌণ থেকে এটা কিন্তু প্রাণীবাচক মানে জীববস্তু যার জন্য শ্যামকে বই পড়ার কথা বলা হয়েছে এখানেও আমি ঠিক সেই কোশ্চেনটাই দিয়েছি যে একটি মুখ্য কর্মের উদাহরণ দাও একটি গৌণ কর্মের উদাহরণ দাও তাহলে আমরা দেখে নিলাম মুখ্য কর্ম এবং গৌণ কর্মের উদাহরণটা কি হতে পারে যাই হোক তারপরে কর্মে বিংসার একটা উদাহরণ দাও আগে আমাদের জানা দরকার কর্মে বিংসা জিনিসটা কি প্রশ্নটা কি দিয়েছি কর্মে বিংসার একটা উদাহরণ দাও যাই হোক তাহলে জেনে নিই কর্মে বিংসা জিনিসটা কি কী বলছে একই কর্ম বারবার হতে থাকলে তাকে কর্মের বিংসা বলে কর্ম মানে কি কর্ম মানে কাজ না এখানে কিন্তু কর্ম মানে কর্মপদ বোঝা গেল কর্ম মানে কিন্তু এখানে কি বলছে কর্মপদ যদি বারবার হতে থাকে যেমন কি বলছে কেমন কেমন বলা হলো আমরা কথায় কথা বলি না কেমন কেমন হলো কথাটা কথাটা কেমন হলো তাই কথাটা কেমন কেমন হলো তাই সেই যে কেমন কেমন শব্দটা দুবার ব্যবহার করা হয়েছে যার জন্য এটা কিন্তু বলা হচ্ছে কর্মে বিংসা তাহলে এটাকে কি বললাম এটাকে কিন্তু বললাম কর্মে বিংসা যাই হোক পরের কোশ্চেন আমরা একটু দেখে কি বলছে বলছে অনুসর্গ অনুসর্গ প্রকার কারক কি কী বা অনুসর্গ প্রধান কারক কি কী যাই হোক প্রিন্টিং মিস্টেক অনুসর্গ প্রধান কারক কি কী উত্তর কিন্তু হলো করণ আর অপাদান তাহলে কি করণ কারক এবং অপাদান কারক কিন্তু হচ্ছে অনুসর্গ প্রধান কারক যে বিভক্তি প্রধান কারক কোনটি মনে রাখতে হবে অধিকরণ কারক কিন্তু হচ্ছে বিভক্তি প্রধান কারক প্রচলিত মতে বাংলা কারক কত প্রকার প্রচলিত করে মতে বাংলা কারক কিন্তু ছয় প্রকার ক্রিয়ার আধারকে কি বলে ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলা হয় কি বলা হয় ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলা হয় যাই হোক কর্তৃবাচ্যে কর্তার অপর নাম কি কর্তৃবাচ্যে কর্তার অপর নাম কিন্তু উজ্জকর্তা কর্তৃবাচ্যে কর্তার অপর নাম কি উজ্জকর্তা উজ্জকর্তা বলা হয় কর্তৃবাচ্যের কর্তাকে বলা হয় ছদ্মকর্তা কি বললাম ছদ্মকর্তা কাকে বলা হয় কর্তৃবাচ্যের কর্তাকে বলা হয় ছদ্মকর্তা যাই হোক তারপরে কি কোশ্চেন আছে একটু দেখে নেওয়া যায় ক্রিয়ার সাথে বাক্যের বিশেষ ও সর্বনাম পদের সম্পর্ককে কি বলে এটা একদমই সহজ কোশ্চেন আমি উত্তরটা এখানে বলে দিচ্ছি ক্রিয়ার সাথে বাক্যের বিশেষ ও সর্বনাম পদের সম্পর্ককে কিন্তু কারক বলা হয় এটা কারকের সংজ্ঞা সাধনকর্তার অপর নাম কি উত্তরটা তোমরা জেনে রাখো সাধনকর্তার অপর নাম হলো যন্ত্রাত্মক কর্তা বা উপায়াত্মক কর্তা তোমরা একটু বানানটা দেখে নাও তাহলে কিন্তু এই বানানগুলো খুবই ভুল হতে পারে আর শর্ট কোশ্চেনের বানান ভুল হলে কিন্তু নম্বরটা পাওয়া যায় না যদ অন্তনয় তয়রা পালা আকার তয়ময় ক যন্ত্রাত্মক কর্তা বা উপায়াত্মক কর্তা যেমন কি কলমে লেখে কলম দিয়ে লেখে এটা কিন্তু যে কর্মকর্ত্রী বাচ্চেরই একটা রূপ বলা যেতে পারে যাই হোক একটা স্থানাধিকরণের উদাহরণ দাও একদম সহজ কোশ্চেন অনেক কিছু বলা যেমন আমাদের ডান পাশে ধস তারা ডান পাশ যে জিনিসটা রয়েছে যে যে ডান পাশে আমি এখানে লিখে রেখেছি আমাদের ডান পাশে ধস তারা ডান পাশে এটা কিন্তু স্থানাধিকরণের উদাহরণ তারপরে আরেকটা দিয়েছি এটা সহজ আমি মহারাজ নই কারক নির্ণয় করো তো মহারাজ এটা কোন কারক এটা বোঝাই যাচ্ছে এটা কর্মকারক আমি এখানে এক্সাম্পলগুলো আজকে তোমাদের ভিডিওর মধ্যে দেখাইনি কারণ এক্সাম্পলের মধ্যে দেখাতে গেলে ভিডিওটি আমাদের অনেক বড় হয়ে যাবে যাই হোক আমি মূল প্রশ্নগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যে বাড়ির খবর সব ভালো তো কারক বাড়ির খবর সব ভালো তো কারক নির্ণয় করো বাড়ির তাহলে বাড়ির কি বাড়ির র রয়েছে আমরা জানি যে র মানেই কিন্তু সম্বন্ধযুক্ত পদ তাহলে তাহলে বাড়ির এটা কি হবে এটা কিন্তু হবে হচ্ছে সম্বন্ধ পদ কিন্তু এটার উত্তর হবে যাই হোক পরের কোশ্চেন কী কী আছে আমরা একটু দেখে নিই দেখো পরের কোশ্চেন কী বলছে সমাজ শব্দের অর্থ কী তো সমাজ শব্দের অর্থ কী সমাজ শব্দের অর্থ কিন্তু সংক্ষেপ এটা কিন্তু আমরা জানি তারপরের প্রশ্নটা কী বলছে দেখো যে বাক্য বা বাক্যাংশের মাধ্যমে সমাজবদ্ধ পদকে বিশ্লেষণ করে সমসমান পদগুলির পদগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া হয় তাকে কি বলে তাকে কি বলে তাকে কিন্তু বলা হয় বিগ্রহ বাক্য বা ব্যাস বাক্য তাহলে কি যে বাক্য বা বাক্যাংশের মাধ্যমে সমাজবদ্ধ পদকে বিশ্লেষণ করে সমসমান পদগুলির মধ্যে পার
কুটির শিল্প শব্দটির পুরোপদ ও উত্তরপদ কোনটি তা আমরা জানি যে কোনো পদের প্রথম দিকটা যেটা আছে সেটা হলো পুরোপদ এবং পরের দিকটা যে পদটা রয়েছে সেটা হলো উত্তরপদ তাহলে কুটির শিল্প প্রথম দিকে কী রয়েছে কুটির তাহলে কুটির হলো পুরোপদ এবং শিল্প শিল্প হলো পরপদ লুক সমাজ কাকে বলে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন একদম সহজ প্রশ্ন উত্তরটা হলো যে সমাজে পুরোপদের বিভক্তি লোপ পায় তাকে বলা হয় লোপ সমাজ যেমন দেখো রাজার পুত্র পরে হলো কি রাজপুত্র তাহলে মাঝখানে র টা র অবিভক্তিটা লোপ পেয়ে গেল কমে গেল কমে কী তৈরি হলো রাজপুত্র যার জন্য এটা কিন্তু বলা হচ্ছে লুক সমাজ যাই হোক পরের যে প্রশ্নটা আমি করেছি কোন সমাজে পুরোপদ পরপদ ও উভয় পদের অর্থ প্রাধান্য পায় এটা কিন্তু জেনে রাখো আমি জানার জন্য প্রশ্নটা করেছি অ্যাকচুয়ালি তাহলে পূর্বপদে কিন্তু দ্বিগু সমাজ এবং অব্যবহ সমাজ পরপদে কিন্তু কর্মধারা এবং তৎপুরুষ সমাজ উভয় পদে কিন্তু দন্ত সম্পদ দ্বন্দ সমাজ এবং অন্য পদ বললে কিন্তু বহুবৃহ সমাজ কথাটা কিন্তু আমাকে মাথায় রাখতে হবে যাই হোক পরের কোশ্চেনটা কী আছে দেখো একটি সমর্থক দ্বন্দ্বের উদাহরণ দাও সমর্থক দ্বন্দ্ব মানে যে দ্বন্দ্ব দুটো প্রায় সমান কী উত্তর হাটে বাজারে এটা দেখালাম না তারপরে এটা কী বলছে দেখো কোনটি সমর্থক দ্বন্দ্বের উদাহরণ দাও এটা বলো হাটে বাজে যাক উপমিত কর্মধারায় কাকে বলে উদাহরণ দাও তাহলে উপমিত কর্মধারায় এটা দুটো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা জানি একটা হচ্ছে উপমান আর একটা হচ্ছে উপমিত তা আগে জানার দরকার উপমিত কর্মধারায় জিনিসটা কি এরকম সংজ্ঞাটা তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি কি লিখেছি উপমিত বিশেষের সঙ্গে উপমান বিশেষের সমাসে যখন সমস্ত পদ বিশেষ্য হয় তখন সেই সমাজকে উপমিত কর্মধারায় বলে কি বলছে যে উপমিত বিশেষের সঙ্গে উপমান বিশেষের সমাসে যখন সমস্ত পদও বিশেষ্য হয় যেমন দেখো বলছে নয়ন কমলের মতো উত্তর কী হলো নয়ন কমল তাহলে এখানে নয়ন কার মতো কমলের মতো মানে কি বিশেষের সঙ্গে উপমান বিশেষের কি সমাসে সমস্ত পদও বিশেষ্য হয় মানে এটাও বিশেষ্য এটাও বিশেষ্য নয়নও বিশেষ্য কার মতো না কমলের মতো তাহলে কি দুটোই বিশেষ্য পদ তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু উপমিত কর্মধারায় বোঝা গেল বেশ তারপরের প্রশ্ন চলে যায় যাক কি বলছে বহুবৃহী শব্দের অর্থ কি তো বহুবৃহী শব্দের অর্থ কি অবৃহী শব্দের অর্থ হলো অনেক ধান আছে যার অনেক ধান যার হলো তারপরে কী বলছে দ্বিগু শব্দের অর্থ কি দ্বিগু শব্দের অর্থ কিন্তু দুটো গরুর বিনিময়ে কৃত উত্তরটা দেখে নাও কী বলছে দ্বিগু শব্দের অর্থ দুটো গরুর বিনিময়ে কৃত পরের প্রশ্নটা কী লিখেছি সন্নিহিত ধ্বনির সাথে ধ্বনির মিলনকে কি বলে অনেকে কিন্তু এই জায়গাটা প্রশ্নটা ভুল করবে সবাই ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি মিলনের সন্ধি হবে কিন্তু না প্রশ্নটা হলো সন্নিহিত ধ্বনির সাথে ধ্বনি মিলনে কী হবে উত্তর কিন্তু কারক যাই হোক তারপরে কোশ্চেন একটা সপ্তাহ আর একটা বছর কেটে গেল সমাস করো তাহলে সপ্তাহ সপ্তাহের সমহার আমরা জানি যে সামনে যদি অক্ষর এক দুই তিন চার এরকম শব্দ থাকে তাহলে কিন্তু সেটা অবশ্যই দ্বিগু সমাস হয় তাহলে সপ্তাহের সমাহার বোঝালে অবশ্যই দ্বিগু সমাস সেটা আর বলার নেই যা বলা যায় তাকে কি বলে সহজ করে যা বলা যায় তাকে বাক্য বলা হয় বাক্যের প্রধান চালিকা শক্তি কি তো বাক্যের প্রধান চালিকা শক্তি হলো কি বাক্যের প্রধান চালিকা শক্তি একদমই একটা সহজ কোশ্চেন বাক্যের প্রধান চালিকা শক্তি হলো কর্তা ও ক্রিয়া যাই হোক তারপরে কোশ্চেনকে আকাঙ্ক্ষা কাকে বলে আমরা জানি আকাঙ্ক্ষা জিনিসটা কি যে যে পদের অভাবে অন্য পদের প্রতীতি হয় না তাকে বলে আকাঙ্ক্ষা যেমন বইটি খুব বলে আর কিছু বললাম না খুব সুন্দরও বললাম না খারাপও বললাম না তাহলে এই বাক্যটা সম্পূর্ণ না হলে এটাকে কি বলা হয় আকাঙ্ক্ষা বলা হয় যাই হোক তারপরে কী বলছে শীতকালে প্রচুর গরম লাগে বাক্যটি কোন শর্ত পূরণ করেনি তো এটা তো আমরা সবাই জানি যে শর্ত পূরণের জন্য বাক্যের তিনটি শর্ত আছে কী কী শর্ত আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা এবং আসক্তি তা বাক্যের একটা যোগ্যতা থাকা দরকার সেই যোগ্যতাটা কী হয় যে না বাক্যটা ঠিক কী বলতে এখানে কিন্তু সেই যোগ্যতাটা পূরণ করেনি যাই হোক পরে কোশ্চেন কিন্তু রাম প্রত্যাহ খুব সুন্দর করে ছবি আঁকে এটা কি এই যে জিনিসটা খুব সুন্দর করে ছবি আঁকে এই জিনিসটা কী হতে যাচ্ছে প্রশ্ন প্রশ্নটা হলো যে খুব সুন্দর করে কথাটা কি কথাটা কি কথাটা হলো ছবি আঁকে তার মানে ছবি আঁকাকে আরও আরও পরিষ্কার করে বোঝাচ্ছে খুব সুন্দর করে তাহলে এটা কী হলো ছবি আঁকাটা কিন্তু বিদেহ তাহলে এটা কী হলো বিদেহের আগে বিদেহের সম্প্রসারণ ঘটে গেল যাই হোক পরের প্রশ্নে বলছে একটা এক পদি ক্রিয়া বিশেষণের উদাহরণ দাও এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এক পেদি ক্রিয়া বিশেষণ যেমন মনে করো জোরে চালাও কথাটা কি বললাম জোরে চালাও এটা কিন্তু একটা এক পদি ক্রিয়া বিশেষণের উদাহরণ ও এবং কিন্তু শব্দগুলো কোন বাক্যে থাকে এটা একদমই সহজ কোশ্চেন সাধারণত যৌগিক বাক্যে ও এবং কিন্তু এই শব্দগুলো দিয়ে যোগ করা হয় ভাষার বৃহত্তম এককে কি বলা হয় ভাষার বৃহত্তম এককে বাক্য বলা হয় যাই হোক ভা উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয় তাকে কি বলা হয় তাকে বিদেহ বলা হয় আচ্ছা বাক্যের ক্রিয়াখণ্ডে কি থাকে না বাক্যের ক্রিয়াখণ্ডে কিন্তু কর্তা থাকে না বাহ্য শব্দের অর্থ কি বাহ্য শব্দের অর্থ হলো কথনীয় প্রতিপালন এবং ক্রিয়ার প্রকাশভঙ্গি কি কি বললাম কথনীয
পরে কোশ্চেন কর্ম কর্তৃক বাচ্চের সংজ্ঞা দাও তো কর্ম কর্তৃক আছে এখন আমি একটু বলে দিই তোমরা নোটস করে নাও যে বাচ্চে কর্তা অনুপস্থিত থাকে এবং কর্মই কর্তারূপে প্রতিমান হয় তাকে কিন্তু কর্ম কর্তৃক বাচ্চ বলে যেমন শাক বাজে ধরো শাক বাজে তাহলে কি এটা দেখে কীভাবে চিনতে হবে যদি জড় বস্তু দ্বারা কর্তা থাকে তাহলেই কিন্তু বুঝতে হবে যে এটা কর্ম কর্তৃক বাচ্চ এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তো এই প্রধান পঞ্চাশটি কোশ্চেন আমি তোমাদের জন্য সিলেকশন করেছি আশা করি তোমরা এখান থেকে পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন পাবে তো তোমরা এগুলো ধীরে ধীরে নোটস করে এগুলো পড়ে ফেলো আর অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই লাইক করো এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করো নি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলা এখানে ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম ভিডিও পরবর্তীতে তোমরা আরও দেখতে পাও তো আজকের মতো ধন্যবাদ পড়াশোনা করো চালিয়ে যাও ক্যারিয়ার বেস্ট অফ লাগ ধন্যবাদ